प्रिय छात्र छात्री बंधुरा आशा करी तुम्हारा सब भलो आज आज के आज चतुर्थ फर्मे आलोचन फिर एलम आज के अठ जून तुम्हारे मन थकते पर आज के दिन उन्नीस छत्तीस साल उन्नीस छत्तीस साल मैक्सिम गोर्की प्रयत हो विख्यात राशियान साहित्यिक मैक्सिम गोर्की के आज के स्मरण कर मैक्सिम गोर्क संगे राशियार जो विप्ल बल्सि विप्लब सम्पर्क छो निविड़ तर विख्यात ग्रंथ महाउपन्यास मध्यमे राशियार जे श्रमिक श्रेणी के विप्लवमुखी कर तोलार क्षेत्र गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर मैक्सिम गोर्क लेखा आलोचना कर लगने मैक्सिम गोर्क कथा जो आज के आलोचन विषय हे शतक भारत श्रमिक आंदोलन संगे जतियों कॉग्रेस और वामपंथी राजनीतर संयोग ये मैक्सिम गोर्क संगे श्रमिक आंदोलन इतिहास एक जोसूत्र रही है तर आज प्रयाण दिवस से गोर्क कथा तुम्हारे स्मरणे आनल आलोचना आनते तुम्हारा लक्ष्य कर भारत श्रमिक आंदोलन तेल प्रथम जो एखे बोर्डे लिखे रेखे श्रमिक श्रेणी उद्भव एवं आंदोलन कि भाव होंश शतक श्रमिक आंदोलन कथा बलार आगे जो श्रमिक श्रेणी उद्भव का क्यों हो तेरे आंदोलन क्यों बाकी भाव एक तो बुझे दीते चाहिए मन रखते हैं जो अष्टद शतदी द्वितार्धे विश्व मध्य प्रथम शिल्प विप्लब होंगलैंडे नान कारण विप्लवर उपयोगी शिल्पर उपयोगी जो परेश परिस्थिति अर्थ जोगान जंत्र आविष्कार इत्यादि इत्यादि जा इत्यादि नान कारण इंगलैंडे शिल्प विप्लब हो इंगलैंडे शिल्प विप्लब विश्वर इतिहास अत्यंत गुरुत्वपूर्ण घटना क्यों इंगलैंड शिल्प विप्लब ख्याल रखते हैं इंगलैंड शिल्प विप्लब इंगलैंड शिल्प विप्लब फले एकदि के जेमन एक श्रेणी मानुषे दैनन्द जीव जात्रार मान बृद्धि पे तेमी विप्लब फले समाज व्यवस्थार एक बिराट परिवर्तन घटे इंगलैंड समाज व्यवस्था दूटो नतून मौलिक श्रेणी जन्म है श्रेणी तो ठीक एक हे बुर्जा श्रेणी बुर्जुआ पुजीपति श्रेणी श्रमिक श्रेणी श्रमिक श्रेणी जन्म इंगलैंड शिल्प विप्लब मध्य दिए इंगलैंड शिल्प विप्लब मध्य दिए श्रमिक श्रेणी जन्म श्रमिक श्रेणी आंदोलन क्या ना इंगलैंड शिल्प पर एकदि के जमन शिल्प मालिक दे खूब उन्नति घटे परवर्तकाले देखा जा शिल्पर क्षेत्र खानिक अवक्षय स्थितवस्था देखा दिए परिणति पड़े श्रमिक श्रेणी घाड़े श्रमिक एमनी मजूर हार छो कम क्या निर्दिष्ट समय ना तर नारी शिशु तरह पर चलते अवर्णन अत्याचार ये समस्त कारण इंगलैंड प्रथम श्रमिक श्रेणी आंदोलन गढ़े तुले से श्रमिक श्रेणी आंदोलन प्रथम जो आंदोलन छोटे से सतरश बान्न साल गुरुतपूर्ण सतरश बान्न साले इंगलैंडे प्रथम श्रमिक आंदोलन होरपे इंगलैंड एक श्रमिक चार्टिस्ट आंदोलन संघटित होरपर यूरोप नान देश फ्रांस स्पेन तरह विभिन्न बेलजियम सुइजारलैंड अमेरिका के शिल्प विप्लब हो समस्त देश ही श्रमिक जो अवस्था शोषण और निपीड़न ही छो श्रमिक शेष कथा फले श्रमिक श्रेणी इतिहास एक आंतर्जा दृष्टिभंगी दिए आलोचना कर प्रयोजन कारण समस्त देश श्रमिक अवस्था छो एक तरह लक्ष्य छो एक कहे क्या हमें देखो एर पर समस्त श्रमिक संगठनगुलि एकत्रित एक जगह से आठ चौष्टि साले अठारश चौष्टि साले इंगलैंड फ्रांस प्रभृति देश श्रमिक संगठन से सम्मेलन एस दि लाहमाटी शहर इंगलैंडे 
এই কনফারেন্স থেকে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছিল তার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছিল এইটিন সিক্সটি ফোরে ইংল্যান্ডে লামাটিন শহরে এবং এই সম্মেলনে সব বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক কাল মার্স স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং সেখান থেকে স্থির হয়েছিল যে শ্রমিকদের যে দুরবস্থা তার অধিকার আদায় করতে হবে শ্রমিকদের নিজেদেরকে এবং শ্রমিকদের আন্দোলনের লক্ষ্য শুধু একটা একটা শ্রেণীর আধিপত্য কায়েম নয় শ্রেণীদের শ্রেণী শোষণের অবসান এবং শ্রেণীর শ্রেণী শোষণের অবসান এবং শ্রেণী শাসন মুক্ত সমাজ এই শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনই ছিল লক্ষ্য এবং এই সম্মেলনটা শেষ হয়েছিল একটা স্লোগান দিয়ে সেটা হচ্ছে দুনিয়ার মজদুর এক হও অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত দেশের খেটে খাওয়া মানুষের সমস্যা এক এবং তাদের সমস্যা থেকে বেরোতে গেলে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে খেটে খাওয়া মানুষকে একত্রিত হয়ে লড়াই সংগ্রাম করতে হবে আমি উল্লেখ করলাম এই জন্যে মনে রাখতে হবে যে উনিশশো সতেরো সালে রাশিয়ায় যে বর্ষে বিপ্লব হয়েছিল সেই বিপ্লবের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করব শুধুমাত্র ইউরোপের দেশগুলোতে নয় ভারতবর্ষের যে শ্রমিক আন্দোলন সেই শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু উনিশশো সালে বিপ্লবের একটা ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল কাজ এই শ্রমিক শ্রেণীর যে আন্দোলন তা বিচ্ছিন্ন কোন আন্দোলন নয় আন্তর্জাতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমাদের আলোচনা করা দরকার সেই জন্যই আমি এদিকটা আলোচনা করলাম তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভাবন এবং শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন কীভাবে হয়েছিল জানলাম এবার হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস কী এবং কেন আমরা সবাই জানি যে পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শোষণ বঞ্চন হাতে রেহাই পাওয়ার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল সভা সমিতি পরবর্তীকালে আঠারোশো পঁচাশি সালে অ্যালার্ম অফ দা ভিয়ান হিউমের নেতৃত্বে আঠারোশো পঁচাশি সাল গুরুত্বপূর্ণ কারণ আঠারোশো পঁচাশি সালে অ্যালার্ম অফ দা হিউমের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং এই জাতীয় কংগ্রেস ঔপনিষিক ভারতবর্ষে শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তির জন্য মূলত এই দল তৈরি হয়েছিল কাজে এই দলের ইতিহাসটা আমরা জানতে পারলাম গুরুত্বপূর্ণ আমরা পরবর্তীকালে দেখব এর সঙ্গে শ্রমিকান্দের সম্পর্ক বা জনসূত্র কী ছিল এবার হচ্ছে বামপন্থী রাজনীতি কি বলতে এই তো প্রায় ফেস করি যে বামপন্থাটা কী যে ফ্রান্সের আমরা দেখেছি যে পার্লামেন্ট সে পার্লামেন্টের বাম দিকে যারা বসত তাদেরকে মূলত বামপন্থী বলা হতো কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বামপন্থী রাজনীতি বলতে যেতে বোঝায় যারা শোষিত নিপীড়িত খেটে খাওয়া মানুষদের অধিকার আদায়ের জন্য মুক্তির জন্য যারা আন্দোলন করে তাদেরকে মূলত বামপন্থী রাজনীতি বলা হয়ে থাকে আমরা এবারে তাহলে আমরা জানতে পারলাম শ্রমিক সেন উদ্ভাব কীভাবে হয়েছিল জাতি কংগ্রেস কী বা কেন এবং বামপন্থী রাজনীতিটা কী আমরা একটু সংখ্যে বুঝিয়ে নিলাম এবারে মূল আলোচনায় ফিরে আসবো সেটা হচ্ছে বিংশ শতকের ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন মনে রাখতে হবে যে এই বিংশ শতকের শ্রমিক আন্দোলন আগেও আঠারোশো আটাত্তর সালে আসলে মনে রাখবে এইটিন ফিফটি থ্রি গুরুত্বপূর্ণ কেন তোমরা জানো প্রথম ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপিত হয় বোম্বে থেকে থানে অবধি এরপর বিভিন্ন চক্কল বড় বড় যন্ত্র কারখানা নানান রকম কলকারখানা তৈরি হচ্ছে ব্রিটিশদের উদ্যোগে ফলে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হচ্ছে এবং শ্রমিকদের শোষণও তৈরি হচ্ছে কি আমরা জানি শ্রমিকরা ভারতবর্ষের শ্রমিকরা বা আন্দোলন করলো কেন প্রেক্ষাপটটা কি না তাদের ন্যায্য মজুরি ছিল না তাদের কাজের নির্দিষ্ট সময় ছিল না একটা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মাইনে ছিল মাস মাইনে ছিল বারো টাকা মহিলা হলে তার ছিল ন টাকা আর শিশুদের ছিল মাত্র পাঁচ টাকা এই অবস্থায় ছিল এবং কি অস্বাস্থ্য পরিবেশে তাদের বসবাস করতে হতো শিক্ষা স্বাস্থ্যের কোনো সুযোগ ছিল না এই সমস্ত কারণেই এই শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনমুখী হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের প্রথম শ্রমিক আন্দোলন হয়েছিল শ্রমিকদের আন্দোলন হয়েছিল মোটামুটি আমাদের শ্রমিক সংগঠন তৈরি হয়েছিল আঠারোশো আঠাত্তর সালে এটা হচ্ছে ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে কলকাতা ব্রাহ্ম সমাজ এই তৈরি করেছিল ওয়ার্কিং ম্যানস মিশন তৈরি করেছিল পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি শশীপদ ব্যানার্জি তারপর জ্যোতিবা ফুলে এরাও কিন্তু জ্যোতিবা ফুলের খুব গুরুত্বপূর্ণ আঠারোশো নব্বই সালে মনে রাখবে আঠারোশো আঠারোশো নব্বই সালে জ্যোতিবা ফুলে তৈরি করেছিল বোম্বে মিল হ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন বলা যায় বাস্তবিক পক্ষে এটাই প্রথম নাকি সংগঠিত আন্দোলন তার নেতৃত্বে হয়েছিল আঠারোশো নব্বই সালে তিনি তৈরি করেছেন বোম্বে মিল হ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যাই হোক এবারে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও ভারতের শ্রমিক আন্দোলন তোমরা জানো যে ব্রিটিশ সরকার লর্ড কার্জন উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন 
বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তৈরি হয়েছিল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন এই স্বদেশী বয়কট আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং যেদিনকে কিনা তোমরা জানো যে ষোলোই অক্টোবর এই বঙ্গভঙ্গটা কার্যকরী করা হয়েছিল ষোলোই অক্টোবর সিক্স অক্টোবর এই ষোলোই অক্টোবর যেদিন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করা হলো সেদিনকে শ্রমিকরা প্রতিবাদ মিছিল করেছে সমেশ করেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারা পালন করেছে এবং এই পর্বে কংগ্রেসের যারা লিডার ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ইয়াকথ হোসেন তেমনি শ্রমিক নেতাদের মধ্যে উল্লেখ ছিলেন রোভা কুসুম রায়চৌধুরী ছিলেন অপূর্ব কুমার ঘোষ অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জি প্রেমতোষ বসু এরা ছিল বিখ্যাত নেতৃত্ব তারা এই সময় শ্রমিকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং এই সময়কালে দেখা যাবে আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন চটকল রেলওয়ে শ্রমিক চা বাগান বিভিন্ন অঞ্চলের তারা কিন্তু শ্রমিকরা আন্দোলনমুখী হচ্ছে বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করব যে কলকাতার ট্রাম কোম্পানি হাওড়ার বান কোম্পানি বজবজের ক্রাই জুট মিল বাউরিয়া জুট মিল প্রভৃতি অঞ্চলের যে শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে ধর্মঘট পালন করে এমনকি কলকাতার দু হাজার কুড়ি এবং ম্যাথ সম্প্রদায় এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে এবং আমরা লক্ষ্য করি যে শুধু দক্ষিণের এই তামিলনাড়ু যে তুতিকরিনের যে বস্ত্র শিল্পের কারখানা এবং রাওয়ালপিন্ডি যে অস্ত্র কারখানার শ্রমিকরা এবং ওয়ার্কশপরা কিন্তু ব্যাপকভাবে ধর্মঘট এবং আন্দোলন সংগঠিত করছে এবং আন্দোলনের চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকার করছে কি তাদের পুলিশ বাহিনীকে নেড়িয়ে দিচ্ছে এবং বোম্বাই শহরে বোম্বাই শহরে ষোলো জন ষোলো জন শ্রমিক ষোলো জন শ্রমিক নিহত হচ্ছে এবং পঞ্চাশ জন শ্রমিক আহত হচ্ছে শ্রমিক আহত হচ্ছে বোম্বাই এবং তারপরে কি হচ্ছে না এই সময়কালে বালমন্দ তিলকের নেতৃত্ব থাকার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব থাকার কারণে এই বালমন্দ তিলককে গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং তার পরিবর্তে তার প্রতিবাদে উনিশশো আট সালে উনিশশো আট সালে বোম্বাইয়ে ব্যাপক ধর্মঘট সংগঠিত হচ্ছে কিন্তু এরপরেই ভারতবর্ষে গণ আন্দোলন খানিকটা স্তিমিত হওয়ার কারণে শ্রমিক আন্দোলন কিন্তু অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে এই হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়কালে ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন এবারে গুরুত্বপূর্ণ যে দিক সেটা হচ্ছে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন যেটা বলছিলাম একটু আগেই বলছিলাম যে উনিশশো সতেরো সালে রাশিয়ার যে বিপ্লব বা বসি বিপ্লব ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলন প্রভাবিত করেছে এই জন্যে উনিশশো সালে যে রুশ বিপ্লব হচ্ছে সেই বছরই আহমেদাবাদে মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বে সুতাকল শ্রমিকরা আমেদাবাদের আমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিকরা তারা সত্যাগ্রহ আন্দোলন করছে এবং উনিশশো উনিশ সাল নানান দিকে গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো উনিশ সালে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছিল মন্টে ঘুরছেন শাসন সংস্কার আইন উনিশশো উনিশ উনিশশো উনিশ সালে হচ্ছে কুখ্যাত রাউলাট আইন উনিশশো উনিশ সালে জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে ফলে এই সময়কালে পুনরায় আবার আমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিকরা ওখানে বিক্ষোভ এবং ধর্মঘট পালন করছে এই আমেদাবাদে এই সময়কালে কংগ্রেসের লিডারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল পাশাপাশি বামপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিপি ওয়াদিয়া এন এম যোশী তারপরে প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী বঙ্কেশ চক্রবর্তী এবং সুরেন্দ্রনাথ হালদার এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এই সময়কালের আন্দোলনকালে এবং এই সময়কালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের সহযোগিতায় অর্থাৎ বামপন্থী নেতৃত্বের সহযোগিতায় বিপি ওয়াদিয়া তারপরে বঙ্কেশ চক্রবর্তী এদের উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে উনিশশো কুড়ি সালে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলন ইতিহাসে এ আই টিউসি অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস উনিশশো কুড়ি সালে তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক সংগঠন এবং এই সংগঠন তৈরি হওয়ার পরে এখান থেকে বলা হয়েছিল বলা হয়েছিল যে এদের কাজ হবে শ্রমিকদের কাজ হবে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা এবং তারপর থেকে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলনও তারা সংগঠিত করতে সচেষ্ট হচ্ছে কাজেই উনিশশো কুড়ি সালের এআইটিউসি বা সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশশো কুড়ি কুড়ি বাইশ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করছেন মহাত্মা গান্ধী সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আন্দোলন কিন্তু জোরদার হয়ে উঠছে এবং এই সময়কালে একের পর এক ঘটনা ঘটছে আসামের বারো হাজার শ্রমিক ধর্মঘট পালন করছে কলকাতা বোম্বাই কালপুর প্রভৃতি ওয়ার্কশপের শ্রমিকরা ধর্মঘটে সামিল হচ্ছে এবং 
বিষয়ে কিন্তু কংগ্রেসের কোনো ভাবনা ছিল না যেখানে কি না আমরা দেখব যে শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণী সচেতনতার ভিত্তিতে তাদের আন্দোলন এবং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দাবি দেওয়া শ্রমিকদের পৃথকভাবে দাবি দেওয়া আদায়ের জন্য বামপন্থীদের যে সহযোগিতা তারপরে শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থীদের প্রভাব অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা অনেক বেশি দেখা গেছে আমার মোটামুটি এই যে আলোচনাটা আমরা করলাম তাহলে কি বুঝতে পারলাম আমরা আমরা দেখতে পেলাম যে বিশ শতকের ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে দুটো পর্যায়ে আলোচনা করলাম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সময়কালে শ্রমিকদের আন্দোলন এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে কংগ্রেস এবং বামপন্থী নেতৃত্বদের একটা ভূমিকা ছিল তেমনিভাবে পরবর্তীকালে অহিংস সহযোগ আন্দোলনকালে যেমন উনিশশো সালে প্রথম মহাত্মা গান্ধী যে আহমেদাবাদের সুজাকার শ্রমিকদের যে আন্দোলন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন উনিশশো কুড়ি সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড স্পিজেন্স পার্টি যখন তৈরি হচ্ছে বিশেষ করে উনিশশো আঠাশ সালে সারা ভারত ওয়ার্কার্স অ্যান্ড স্পিজেন্স পার্টি প্রতিষ্ঠার পর ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে আরও বেশি সক্রিয় এবং যোগদান আন্দোলন হচ্ছে এবং শ্রমিকরা আরও উৎসাহিত হয়ে আরও বেশি বেশিভাবে ধর্মঘট প্রচারিত করছে ফলে শ্রমিক আন্দোলনে একটা জোয়ার নেমে আসছে কিন্তু উনিশশো আঠাশ উনত্রিশ সালে এসে মিরাজ ষড়যন্ত্র মামলায় তেত্রিশ জন কমিউনিস্ট লিডারকে গ্রেপ্তার করার ফলে আন্দোলন আবার কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আলোচনা এখান থেকে তোমরা যেটা মূলত আমরা আলোচনা করবে একটা বিষয় যে অল ইন্ডিয়া টেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কাপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর প্রথম সভাপতি কে ছিলেন এটা আমি একটু বলতে ভুলে গেছিলাম প্রথম সভাপতি ছিলেন লালা লাজপত রায় অল ইন্ডিয়া টেড ইউনিয়ন লালা লাজপত রায় প্রথম সভাপতি এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং উনিশশো বিশ সালে জাতীয় অল ইন্ডিয়া টেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রথম তৈরি হয়েছিল এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পিজেন্স পার্টি তৈরি হচ্ছে অল ইন্ডিয়ার শেষে উনিশশো আঠাশ সালে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমেদাবাদের সুতা সুতাকার শ্রমিকদের যে আন্দোলন হচ্ছে উনিশশো সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে এগুলো মোটামুটি এম সি কিউ বা এ সি কিউ কোশ্চেন আসতে পারে এটি বড় কোশ্চেন যেটা আসতে পারে যেটা আমার পড়ানো এখন শেষ হয়নি আট নম্বরের কোশ্চেন আসতে পারে বিশ শতকের ভারতের শ্রমিকান ইতিহাস আরও আরও দুটো পর্যায়ে আছে যার কারণে পরবর্তীকালে আইন অমান্য আন্দোলনে শ্রমিকদের ভূমিকা এবং অসহ সরি ভারত ছাড়া আন্দোলনে শ্রমিকদের ভূমিকা কী ছিল আমি আলোচনা করব করব আজকে যে ভিডিওটা আমি করলাম তোমরা একটুখানি পড়বে দুবার করে দেখবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বই করবে আশা করি বিশ শতকের যে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস এবং বামপন্থী রাজনৈতিক সংযোগ সে ব্যাপারে তোমরা পরিষ্কার হতে পারবে এই আশা রাখি তোমরা এটা ভালো করে একটু দেখার চেষ্টা করো এবং ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে ঠিক আছে আজকে এখানে যাচ্ছি